wasiopenda kunyonya au kunyonywa nyeti kimapenzi ujanja ni huu msikizaji nimepotea mada hii baada ya kutana na kesi ya mwana mke ambaye hapendi kunyonywa uchi wake na nikapasa nifanyie utafiti ambao umeweza kunisaidia kuelewa kwa nini hali hiyo ipo shida ni kwamba atakwambia tu sipendi tu kama ni mwanaume sipendi tu bwana sipendi tu bwana acha bwana au anaweza kukuambia ah mambo ya kiuni achana nayo sawa usinyonye dudu langu la kiume sasa hii anakuambia tu sitaki tu bwana sipendi tu bwana sawa lakini sababu yako ijui au inawezekana wewe mwenyewe upendi kunyonya au kunyonywa sawa sasa sizungumzii swala lile ambalo of course una sita kumnyonya mwanaume kwa sababu umeona anachepuka sana hiyo na ipo unaomba anachepuka sana unaona kwamba nikimnyonya bwana huku ndio mwana kukua kumbe anachomba wanaume wanawake wengine huko au wanawake wengine wanamtomba huko nikimnyonya ni kama hivyo hiyo ipo sasa mimi huko siwezi kiingilia sana lakini bila nazungumza hivi kunyonyana kimapenzi kunyonya nyeti hakuna madhara iwapo mpenzi uliye naye hachanganyi changanyi wanawake kama yeye ni mwanaume hachanganyi changanyi wanaume kama yeye ni mwanamke unamchanganya changanya unachanganya vitu tofauti tofauti unaweza kuletea matatizo na unasikia wewe unapata kansa ya kosi unapata fangasi sasa wewe unafanya mapenzi alafu unayo vizuri sifanga fangasi wanafuata zile shahawa ndio lazima fangasi zitakuja sasa hayo mambo yote ni ngira kwa hiyo mtasikwambia kwamba wao oh, usipata kansa ya makosi si kweli lakini tafiti zinaonyesha wazi kabisa utapata matatizo ya kiafya iwapo unachanganyanganya wanaume au wanawake sasa ndio maana hii inaitwa clinic ya afya mapenzi limited ni kampuni kwa kuwa lengo lake ndio kusaidia watu waweze kuona jinsi gani ya kufaia na kubakia na mpenzi mmoja afya ya mapenzi ni kubakia kwenye nchi ya kuu michepuko ni hatari sasa basi ili uweze kunogesha mwenzio lazima ujue jinsi ya kumkoroga sawa 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 chukulie kwamba sawa chukulie kwamba wewe nimeweka chai sawa 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 unaweza kukoroga hivi sawa au hivi unaona una tofauti yake bado kijiko kinafanya kazi lakini kinafanya kazi katika hali ambayo sio sahihi ukifanya hivi ni zaidi unakoroga vizuri unazungumzia sawa lakini sasa hii hivi hivi ha, kama kama unakanda chapati ah ah haipasi kwa hiyo kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kunyonya nyeti ya mwenzio au chuchu za mwenzio au masikio ya mwenzio jinsi ya kulamba jinsi ya kuhemea kuna mambo mbalimbali ya kufanya sasa nimefanya tafiti hii mada kwa hiyo sizungumzi hadithi za paka na panya napenda nikupe vitu ambavyo ni uhakika kata sehemu imeanguka moja nitafute ndio kwa vitu vya uhakika sawa 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 Njema la msingi kwamba uwe mwanamke uwe mwanaume eneo hili la kunyonyana linaonyesha upekee kwa mtu uliye naye. Unaonyesha jinsi gani unamstamini unampenda sana. Na kuna wengine wanafurahia tu kunyonya. Wanaona la tu la kunyonya. Sawa? Kwa hiyo kuna kumnyima anajisikia vibaya sana. Anafurahia tu kunyonya tu anaona la inamwongezea nyege. Ni sasa sikiliza. Nikusomee sawa. Ha, sikiliza. I had few girls tell me not to go down on them. Asema nimeshakutana na wasichana kadhaa wachache ambao wamenikataza nisiwanyonye uchi wao. I have assumed one thing or two but never found out exactly why. Asema nikahisi mambo mawili au matatu lakini sina uhakika juu ya hayo mambo kwa sababu na kwa nakataa kunyonywa. I am not bad at the act. So I mean fund katika hiyo swala. Sio kwamba sijui najua jinsi ya kunyonya vizuri. I don't mind tidiness issues either. Masuala ya usafi usafi na nyaya nisumbui sana. I just find going down on a girl to be important to the four play. Asema na jisikiaona tu kwamba kumlamba lamba mwanamke uchi wake na kumnyonyonyonya uchi wake ni jambo la muhimu sana katika kumwandaa mwanamke na anasema hivi not being able to do it makes love making less special to me asema pale anaponizuia nisimnyonye naona tu ndio ndio halina upekee halina utofauti sana yani halina ule upekee mzuri special kitu cha kipekee chenye thamani 
Sawa. <laughs> Sawa. Ukinunua Rava 4, kila wengi wanazo. Sawa. Lakini nunua na nunua nani V8 wako wachache. Sawa. Nunua BMW wako wachache. Range Rover ni wachache sana. Sasa ukiingia kwenye Audi, wachache mno. Sawa kwa 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 specialty unapata uwe na gari tofauti. Una nyumba yenye uzuri tofauti. Kadhalika kwenye utamu wa tendo la ndoa. Lazima uwe pa tofauti. Ndio, asubu hiyo ile yani nashindwa kuwapata special. Yani sioni special. Kwa sababu nae mnyonya maana ni mtu special kwangu. Sasa yana kuna kataria. Inaondoa ule speciality wake. Sikiliza. Ndio. One woman, sikiliza, one woman so she didn't like it. Yaani huyu mwanamke aliapa kabisa kwamba sipendi kunyonywa. Ni mwanamke huyu. Nitakuja kwa wanaume. Sawa, dhamini bado. Sawa. I promised her it was because the man she had before me weren't good at it. Nikamwambia hivi, inawezekana wanaume ambao alikuwa nao walikuwa sio hawajui jinsi ya kumnyonya mwanaume na ni wengi. Jinsi ya kunyonya mwanamke mwanamke uchi wake. Sawa. Jinsi ya kunyonya ile kei ya mwanamke inanyonya kiutaalamu unalamba kiutaalamu. Unaweza kata ingiza kwenye ulimi kwenye ile tundu, kaingiza ulimi badala ya mbo. Mm, 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 mm. Kwa wake. Ah, sawa sawa. Asa mimi ni mtaalamu, naweza nikamtomba kwa kutumia ulimi. Lakini ana nikataza. Sikiliza hata kuendelea huyu kaka. Sawa sawa sawa. I did it. Almost in 30 minutes and she did come and she was happy i did it akasema nikatumia dakika 30 kumlamba kumnyonya kumbuso uchi wake kulamba tena kulamba kuyapanua yale yale mashavu ya uke na kwanza kulamba moja moja kuna maine kuna kuna makubwa na madogo na kuyapanua yale mashavu nikalamba moja moja nikaenda kwenye kisimi nikalamba nikatekenya na nje ya ulimi nusu saa ikaisha akapizi kabla sija muingilia akapenda Hallelujah. Kwa kuna wengine hawapendi kwa sababu gani uko nyuma? Walikuwa na kama ni usumbufu. Speed unayotumia, sawa? Kasi unayotumia kulamba. Kasi unayotumia kunyonya. Kuna mahali unapaswa mnyonye kwa speed kali. Anapokuwa amekaribia kileleni. Sasa, mm. au unapoona ameanza kuhangaikangaika sana. Sawa? Vitu kama hivyo kwa lazima ujue speed. Sawa, mwingine akasemaje? Hebu nje ndokusomea baadaye nakuja kuna kitu fulani kimezungumzwa hapa kwa sababu lakini ndakikiko hapa na ile sawa kwenye mwana msingi sana huyu mwanamke anasema hivi If I am not comfortable with the guy asema kama sina hisia naye sana huyu mwanaume lakini nimemkubaliani tie sawa sawa I get very self conscious and easily turned off najisikia vibaya alafu na mood yangu inapotea In the same way if there is not a lot of fooling around and really get, getting me in the mood before heading south i just don't enjoy it i get bored nini hadi katika hali hiyo hiyo kama hakuna maandalizi ya muda mrefu ya kunichezea majiti yangu kuchezea shingo yangu sikio langu jaanza huko na kimbilia tu kwenye uchi sawa alimwana wengi wako hivyo wanajua wanawake wanapenda kunyonywa uchi wanakimbilia tu kwenye uchi moja moja lazima uandae kile kisimi kisipopata damu nyingi ya kutosha mishipa ya fahamu biishi ya mishipa ya fahamu ikaja juu sawa hata ungesubua vipi utamuumiza sawa mwanamke tushangatwa hataki kwa sababu unamuumiza ila kikwambia unaona kama ah kuna wengine wote walikuwa wanakubaliana naye wanawake wanatofautiana sawa usiwe ngaje huyu na Saina huyu ni Elizabeth sawa asema hivi na get bored na ina ina ni boa sasa ujanja uko wapi sawa 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 Sikiliza sasa story hii itakusaidia kuelewa. So, I love receiving oral. And he has admitted that giving oral made him nauseous. And he didn't want to do it. We were together almost one year and I to, and, and and I had to call it quits. He was a great guy. Over all, but I couldn't see a long term future with someone who was against what I love. I could see resentment growing and I knew it could get worse as the relationship progressed. Sasa hivi, napenda kunyonywa. Huyu mwanamke anasema napenda kunyonywa sana. Lakini boyfriend aliyenaye amekiri kwamba yeye 
mpendi anajisikia kichefu chefu na hataki kufanya hivyo tulikuwa na uhusiano ambao ulikuwa umekaribia mwaka sawa nikaona kama usiwezi kuendeleza uhusiano huo nikaamua kuvunja uhusiano huo sawa asema kwa sababu ilikuwa nimeshaanza kuona namchukia tukana kwa sababu niko yani katika maeneo mengine yote iko vizuri lakini kwenye kunyonya hataki akavunja uhusiano unaweza kuona jinsi gani mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye iwapo umtaki akutaki ya kunyonye au utaki umnyonye anaweza kufikia hatua kama hii mbaya zaidi anaweza kaendeleza uhusiano na wewe lakini akaenda kwa mpenzi wake wa zamani ambaye alikuwa anamnyonya sawa sawa sasa je uhusiano wako utaenda vizuri liko mbele sikiliza sasa hii huyu ni mwanaume ambaye anaweza kubadilisha mtazamo wa mtu na mwanamke vile vile anaweza kubadilisha mtazamo wa mwanaume ambaye hapendi kunyonywa sawa so, naomba usikilize hii hii ni kali sawa so, my girlfriend of three years rarely ever gives me a blow job i go down on her all the time but she never returns the favor asema girlfriend wangu wa miaka mitatu na mnyonya kila mara lakini yeye hataki kunyonya na kulipa deni when she does it is only for a few minutes then she stops kama ataninyonya anafanya mara kwa dakika chache alafu anaacha ha huyu mwanaume anasema hivi i get super turned on going down on her so i give her a lot asema unapokuwa namnyonya mwanamke iliye naye napata nyege zinaongezeka nguvu za kiume zinaongezeka hisia zinaongezeka ha asema hivi kama dudu langu linanuka kwa nini aniambii sa sa asema huyu ni mchezo ambao anaupendelea sana it is my favorite game Ah, so. Ah, so, so. Sasa anasema hivi. Mhm. Asema hivi. She and I have been working on it slowly and now I will discover that I can I will discover that she can only enjoy it if uh she is stimulate stimul simultaneously giving to me otherwise she gets too much into her head and it freaks her out. Asema hivi, taratibu nikaanza kubendeleza and awe ananifanya hivyo. Asema taratibu akaanza kujifunza, akagundua kwamba pale yeye anaponyonywa, sawa, na mpenzi wake. Na yeye akawa anachezea korodani za mwanaume. Au akawa anachezea ubo. Au akawa anachezea chuchu za mwanaume. Anasema hapo ndio anapata raha ya kunyonywa na mwanaume. Unaona hawa ni mwanaume alikuwa anamchukia na ona vibaya kwa nini si hataki kunyonywa lakini taratibu anampenda hata kumwacha kama yule mwingine. Sawa, hataki kumwacha. Sasa taratibu nikaanza kufundisha. Taratibu. Huyu mwanamke akagundua kwamba akiwa na ananyonywa huku na anaenda afanye kitu fulani anapata hisia. Lakini kinyume na hapo akili yake ina, inakuwa akiwa hafanyi kitu chochote. Sasa hii ndio hatari kwa wanawake wa jinga. Na sawa. Akiwa hafanyi kitu chochote yani anaonyonywa tu anaona tu ya kunyonywa. Anasema hivi akili yake inaanza kuanza vitu vingi kesi ambacho anakuta anachukia kunyonywa. Akili yake inahama. Kadhalika. Kama wewe unanyonywa utoe mrejesho. Tamwio baby. Baby hivi 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 baby. Kama utoe mrejesho mwenzio akili yake inahama inaenda kwa Freddy wakati wewe ni Francis. <laughs> Tunashangaa mtu unafaira mapenzi anamtaja mwanaume mwingine. Kumbe ukawa wewe unaitwa Freddy anamtaji Frank. <laughs> Unashangaa mwanamke anafanya mapenzi na mtu mwingine. Ama mwanamke anafanya mapenzi hizo za za mwanaume anafanya mapenzi na na na, na Asha anamtafuta anamtamka Zura. <laughs> Unaweza kushangaa. Kwa nini? Ni kwamba akili yake inahama. Kwa sababu ujui anakumbuka Zura anajua. <laughs> Sawa unaweza kuona? Asema taratibu akakungua. Kwa hiyo lazima na wewe mwanamke uwe active na wewe ukani wewe unape wewe ni nyonyo wewe ni mwanamke ni mwanaume na wewe active uje kama na wewe una mchango sio unasubiri tu utamu uingizwe na na wewe ingiza muingizie hata kama ni kidogo Make your hands useful use your hands Ta ya mwisho Awe ni mwanaume sasa hivi Asema hivi it is not like i get great pleasure out of sucking on her but hearing her moan is much is the hottest thing ever when i see her hips wiggle heavy breathing it is hot asa hivi 
sio kama na pesa na kunyonya lakini pale ninapomnyonya nikaona matako yake yakae kai kitandani anahangaika kumbukumbu wake kuna badilika anatoa miguno anasema inaniletea unaweza kuona jinsi gani sawa unaweza kuona mpunje mwenzio umpi kitu anachokitamani kikubwa chumamani kwake kwa hiyo mpe kama unjui jinsi ya kunyonya wengine wananyonya wanapouza mwanaume hawajui Ukiwa na nyonyo na muumiza huyu mwanamke hujui hujui. Kwa kuna njia mbalimbali za kunyonya, kuna ufundi, kuna madoido doido yake. Kuna ujanja wake wa kunyonya uume wa kunyonya uke, kuna madoido mbalimbali ya kuongezea. Hata hizi wao sio atachukia. Kwa hiyo anapokataa anaweza sikuambia kwa nini hataki, lakini hujui. Kwa hiyo kama yule kaka mmoja aliyozunguza sasa taratibu ni kaanza kumfurahisha mpaka akapenda, akagundua kwamba ninapomnyonya na yeye anafanya kitu. Isia chaji zinakuja sawa chaki zinaingia kwa wingi kwa nini unashindwa kumpa chaki za kutosha mwenzio agizia video clips na majarida yakusaidie sawa ufahamu kwamba mwanaume maeneo yale 17 yenye misho mingi ameshipa fahamu jinsi ya kuyashirikia sawa sawa ili utakapoanza kunyonya kwenye dudu lenyewe linakuwa liko tayari kunyonywa sio unanyonya tu sawa sasa kama vile ugali ugali unapika kwenye maji yaliyochemka kwenye maji ya baridi huwezi kupika ugali kwa hiyo tambua jinsi ya kumwandaa kabla hujamnyonya sasa kuna hizo video clips la majarida kwa mwanamke kwa mwanaume vile vile. Namba zangu za simu ni hizi ifuatazo 0754399994. Narudia. 0754399994. Wewe ambaye unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili sawa hapo chini kuna kibox kimeandikwa subscribe Bofia ili of course nitakapoweka video mpya kwa taarifa haraka sana na inakuja. God bless you and bye.